ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த தொடர் வீடியோ பதிவின் பதினெட்டாவது எபிசோட் ஸோ இன்றைக்கி பதினெட்டாவது எபிசோட் இது வரைக்கும் இந்த எபிசோட்ஸ் சீரீஸ் யாரும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அது பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது சைடில் நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோ வரும்போது காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அந்த பழைய வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம் சில முக்கியமான வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ கம்மிங் பேக் டு டுடேஸ் எபிசோட் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அது என்ன அப்படின்னா அந்த பழைய காலத்தில் வந்து டைரி எழுதுவாங்க பார்த்து ஸ்க்ராப் புக் மாதிரி டைரி இருக்கும்ல அந்த டைரி வந்து எழுதுவாங்க அப்படியே பழைய காலத்துலலாம் மக்கள் போன தலைமுறை ஆட்கள்ல டைரி எழுதிட்டே இருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்து படிக்கிறதே ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை மாதிரி இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ அந்த உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன வயசாக இருக்குதோ இது வரைக்கும் நடந்த முக்கியமான விஷயங்களை டைரியில் உங்களால் எழுத முடியுமா நிச்சயமாக எழுத முடியும்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் எழுத டைம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க டைம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க ரைட் பரவாயில்ல முழுக்க ஒரு கதை மாதிரி எழுதாமல் இந்த சினிமாக்காரங்கள்லாம் எழுதுவாங்கள்ல ஒன் லைனர் பண்ணுவாங்கள்ல ஒன் லைனில் அந்த கதைகள் அப்படி எழுதிட்டே வருவாங்கள்ல இந்த சீன் பை சீனுக்கு முன்னாடி எழுதிட்டே வருவாங்கள்ல அந்த ஒன் லைனர் மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையை எழுத முடியுமா நிச்சயமாக எழுத முடியும் ஒன் லைன் ஒரு லைன் எழுத போகிறீங்க அதாவது ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய ஒரு மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக ஒன்று இருக்காது காலை எழுந்திரிப்போம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணுவோம் சாப்பிடுவோம் ஆஃபீஸ் போவோம் அங்கே ஏதாச்சும் இருக்கும் திரும்ப வீட்டுக்கு வருவோம் டிவி கிவி பார்ப்போம் இல்லை ஏதாச்சும் நெட்டில் பார்த்துட்டு இருப்போம் பழையபடி நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரொட்டீன் டே வந்து அப்படி வந்துட்டு இருக்கு இதுதான் திரும்ப 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 வந்துகிட்டே இருக்க போகுது அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நான் சொல்லலை சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் கட்டாக இருந்தாங்கன்னு அவசியம் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட வாழ்க்கையில் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளுமே சுவாரஸ்யமான நாட்கள் தான் போர் போர் அடிக்கிற நாட்கள் வேஸ்டான டேஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா பிகாஸ் நம்மளே வேஸ்ட் நாள் கிடையாது நம்மளே வந்து ஒரு முக்கியமான சுவாரஸ்யம நாள் அப்படின்னு இருக்கும்போது எல்லா நாட்களுமே ஒரு சுவாரஸ்யமான நாட்கள் தான் அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நல்ல சம்பவங்களை நல்லன்னு வேண்டாம் அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஈவெண்ட்ஸை ஒரு டைரியில் நீங்கள் ஒன் லைனராக லீஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் அந்த ஒன் லைனர் லீஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் பின்னாடி எடுத்து பார்க்கலாம் அதில் வேறு யாரும் பார்த்தாலும் கூட அது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது இந்த டீல் எப்படி இருக்குது இது எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் எல்லாருமே சரி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இப்போ ஒரு டைரியோ நோட்டோ இல்லை ஒரு வேட் பேடோ ஏதாச்சும் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இது நீங்கள் எழுதலாம் தினம் தினம் எழுதுங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு எழுதுங்க இல்லை சாயந்தரம் உட்காந்து எழுதுங்க டைம் கிடைக்கும் போது எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எழுதுவீங்க தான் ஆனால் இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ பதிவில் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த பதினெட்டாவது எபிசோடில் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் எஸ் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் ஆனால் இது வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து முடிந்த நாட்களுக்கான டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸாக அது இருக்கக்கூடாது நெஸ் சார் போட்டு குழப்புறீங்களே அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறீங்கல்ல ஒன்றும் குழப்பில் இது வரைக்கும் உங்களுடைய கடந்த காலத்தை நீங்கள் எழுத வேண்டாம்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய ஒன் டே ஒர்க் ஷாப்பில் கூட நான் அடிக்கடி சொல்கிறது வழக்கம் அதாவது இந்த ஒர்க் ஷாப் நீங்கள் வந்துட்டீங்க இந்த ஒன் டே நீங்கள் கற்றுக்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன கடந்த காலம் இருந்ததோ அதெல்லாம் அம்னிஷியாக வந்தது மாதிரி மறைஞ்சு போயிடுச்சு நீங்கள் உங்கள் கடந்த காலத்தை மறந்துடுங்க இன்னையிலேருந்து இந்த நிமிஷத்தில் புதுசாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை துவங்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறது வழக்கம் எப்போதுமே அதே போல் இங்கே வந்து இந்த உங்களுடைய டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸில் பாஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது கடந்த காலம் எதுவுமே கிடையாது நிகழ்காலம் இருக்குமான்னு கேட்டால் அஃப்கோர்ஸ் நிகழ்காலமும் கிடையாது அப்போ என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டோம்னா ஒன்றே ஒன்று என்ன இருக்குது இந்த ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் டைம்ஸ் தான் இருக்குது எதிர்காலம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களால் ஒரு டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒன் லைனராக எழுத முடியும் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியணும் அப்படி முடிஞ்சால் தான் உங்களால்
மூணே லைனில் சொல்லணும் முழு கதை முழு திரு முழு திரைப்படத்தோட முழு கதை மூணே லைனில் சொல்லணும் மூணே லைனில் ஒரு கதை உங்களால் சொல்ல முடியலன்னா நீ லாய் கதை எழுத லாயக்கம் இல்லை நீ திரைப்படத்தை சினிமாக்கு லாயக்கம் இல்லை விரட்டி விட்டு வரான் அது வந்து எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான பழக்கம் பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன சொல்ல உங்களால் வந்து உங்களுடைய எதிர்காலம் இப்படித்தான் இருக்கும் நான் இப்படித்தான் இருக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு துறையில் தான் நான் போக போகிறேன் இந்த மாதிரி இதான் பணம் சம்பாதிக்க போகிறேன் இவ்வளோ தான் பணம் சம்பாதிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் வீடு வாங்க போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் கார் வாங்க போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் மேரேஜ் பண்ண போகிறேன் அஃப்கோர்ஸ் மேரேஜ் பண்ணியிருந்தால் இந்த மாதிரி தான் என் ஃபேமிலி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களால் உங்கள் எதிர்காலத்தை திங்க் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் சரியான பாதையில் அதை நோக்கி பயணப்பட முடியும் அதை அச்சீவ் பண்ணவும் முடியும் அப்போ ஃப்ளாஷ்பேக் கடந்த காலத்தை பற்றி எழுதுங்க டக்குன்னு இங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஈவெண்ட்ஸ் என்றைக்கா நடந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுது ஏன்னா பிகாஸ் டேட்டா பேஸ் நம்மகிட்ட அங்கே இருக்குது ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுது அதே போல் இது வந்து ஃபோர்காஸ்ட் அது வந்து ரீகலெக்ட்மே இது ஃபோர்காஸ்ட் உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களால் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா உங்களால் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக திங்க் பண்ணுறவங்களால் துல்லியமாகவே சொல்ல முடியும் என்னால் இத்தனை ரூபாய் இத்தனை பைசா சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னே சொல்ல முடியும் அப்போ நான் திரும்பவும் கம்மிங் பேக் டு தி சப்ஜெக்ட் ஒரு லைனில் நமக்கு ஸோ அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு லைனில் சொல் ஒரு லைனில் சொல்லணும் அப்போ ஒரு லைனில் சொல்கிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கோங்க அல்லது ரொம்ப முடியும்னா டென் இயர்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு வருஷமாக பிரிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு வருஷமாக பிரிச்சுக்கோங்க அதை ஒவ்வொரு மாதமாக பிரிச்சுக்கோங்க நீட் நாட் பி ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த ஈவெண்ட் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாலு ஈவெண்ட் அஞ்சு ஈவெண்ட் இருந்தால் கூட போதுமானது தான் ஸோ உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க என்ன மாதிரி வீட்டில் இருப்பீங்க என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடுவீங்க என்ன மாதிரி ஆட்கள் உங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க உங்கள் கூட இருப்பாங்க உங்கள் நண்பர்கள் இருப்பாங்க உங்கள் கலீக்ஸாக இருப்பாங்க உங்கள் ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஆஃபீஸ் நீங்கள் எப்படி போவீங்க ஆஃபீஸில் போய் என்ன மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவீங்க எப்படி லன்ச் சாப்பிடுவீங்க எப்படி அவுட்டிங் போவீங்க சொசைட்டியில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க உங்களுடைய அசட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் லைபிலிட்டி இருக்கும் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும் கரியர் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய ஃபார்ச்சூன் எப்படி இருக்கும் சொசைட்டியில் நீ சொசைட்டியில் நீங்கள் எப்படி யாராக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒன் லைனராக ஒரு சினிமாவுக்கான கதை மாதிரி உங்களை நீங்கள் ஒரு சினிமா கதாபாத்திரமாக நினச்சிக்கிட்டு எழுதிகிட்டே வாங்க அப்படி எழுதிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் கரெக்டாக வந்து என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கேன் ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய என்னுடைய ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னுடைய ஃபார்ச்சுன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதில் ஏற்கனவே நான் இப்படி போக போகிறேன் அல்லது ஃப்ளைட்டில் ஏறி போக போகிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு அபண்டன்ட் வெல்த்தை வந்து நான் அடைய போகிறேன்னு உங்களால் நம்பவும் முடியும் சொல்லவும் முடியும் அப்படி நம்ப முடிந்தால் அப்படி சொல்ல முடிந்தால் நீங்கள் விரும்புகிற அளவுக்கான பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் புரியுதுங்களா நீங்கள் விரும்புகிற அளவுக்கான பணத்தை அந்த எல்லையில்லா பணத்தை அபண்டன்ட்டான வெல்த்தை உங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் இது எல்லாராலேயும் முடியும் இந்த மாதிரி ட்ராக்கில் நீங்கள் பயணப்பட்ட முடியும் ஸோ தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாராவது புது வியூவர்ஸ் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வர்ற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ ஒன்று இருக்குது அதை பாருங்கள் யாரும் பார்க்காம இருந்து அதை பாருங்கள் அது யாருக்காக அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக இளைஞர்களுக்காக இளைஞர் இளைஞர்களுக்காக இருபத்தைந்து வயதில் ரெண்டரை கோடி ரூபாய் சம்பாதிப்பது எப்படி அதுக்கு என்ன பிளான் அப்படிங்கிறத இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் பார்க்காதவங்க அதை பாருங்கள் தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எதிர்காலத்தில் மதுரையின் ஐடெக் கார்டராக வரவிருக்கும் ஊமச்சிக்குளம் பகுதியில் இந்த படத்தில் காணும் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது ஊமச்சிக்குளம் என்பது மாட்டுத்தாவணியிலிருந்து மிக அருகில் இருக்கிறது அதன் பக்கத்தில் பார்த்தால் யாதவ பெண்கள் கல்லூரி யாதவ ஆண்கள் கல்லூரி விகாசா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அமெரிக்கன் கல்லூரியின் புதிய கேம்பஸ் ஆகியவை இருக்கின்றன இந்த ப
தொடர்பு கொள்ளலாம் வீட்டை நேரில் பார்க்க விரும்புவோர் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொண்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் செய்து கொண்டு வீட்டை பார்வையிடலாம் இந்த வீடு விரைவில் விட்டு தீர்வதற்குள் உடனே முந்திக்கொள்ளுங்கள்